Bonjour à tous, petite présentation rapide aujourd'hui. Je vais essayer de vous apporter les bons conseils pour faire votre choix entre un flotteur mixte comme la Topaz foil et aileron et un flotteur 100% foil. Les besoins d'un flotteur mixte sont multiples. On a besoin de décoller tôt, c'est valable aussi bien en foil que sur un aileron. Et surtout en aileron, une fois que la planche glisse, on a besoin de libérer le flotteur de façon à ce qu'il ne sature pas. C'est pourquoi un flotteur mixte va être généralement plus pincé sur l'arrière avec des cutouts dans le même but de réduire la surface mouillée une fois au planning. Ça enlève de la puissance sur l'arrière et une fois qu'on glisse, ça permet de ne pas saturer. Si le flotteur était large, très large sur l'arrière, on aurait un tail très puissant. Et un tail puissant, plus il va sur l'eau, plus il prend de la puissance, il a tendance à rabaisser le flotteur. C'est pour ça qu'en réduisant la surface mouillée, ça met comme un petit peu de kick et ça libère le flotteur pour lui permettre d'accélérer encore plus vite. Une planche 100% foil donc, elle, elle va être très large à l'arrière. Plus c'est large, plus il y a de l'appui, plus ça décolle. Ça sature après en vitesse, mais au take-off, ça décolle tout de suite parce qu'on a un bon appui. Sauf qu'une planche 100% foil, une fois qu'on a décollé, on n'a plus de problème de surface mouillée. C'est pourquoi on a autant de différences en matière de chef entre ces deux catégories de flotteurs. Faites le bon choix, à très bientôt